Benvenuti in questo nuovo video, oggi parliamo della campagna fatta da Fedez per l'uscita del suo nuovo disco. Siccome è stata una campagna veramente molto interessante a livello di marketing, io stimo molto questa persona per quanto riguarda le trovate di marketing che fa sempre per l'uscita dei nuovi, nuovi pezzi, delle nuove canzoni, dei nuovi album, di conseguenza oggi andremo a analizzare tutto ciò che ha fatto. Per chi non mi conosce, io sono Federico Rognoni, sono CEO e founder di Zed Production, che è una società che si occupa di creazione di contenuti per brand influencer e multinazionali, sia sui social che sui media più tradizionali. Senza dubbio l'annuncio e poi l'uscita del nuovo album di Fedez è stato un grande caso di marketing perché ha utilizzato diverse tecniche e diverse attività che ha fatto per poi promuovere effettivamente l'uscita del disco. E senza dubbio ha utilizzato anche la sua ironia e la sua sensibilità per promuovere anche tematiche molto importanti come ad esempio la sostenibilità, i diritti e la politica italiana. La cosa molto bella di questa uscita è che non è solo effettivamente una promozione per se stesso e quindi per guadagnare dall'uscita del disco ma ha fatto anche una collaborazione duratura con tutte le esclusive che ha fatto con tutto ciò che ha fatto col disco per la fondazione TOG che effettivamente è molto molto importante e di conseguenza ha deciso di devolvere gran parte del proprio fatturato che proviene da questa uscita del disco quindi da tutte le esclusive che magari ha fatto di collaborazione e così via devolvere gran parte di questo fatturato alla fondazione TOG e quindi fare anche del bene come sta cercando di fare sempre come aveva fatto magari durante la pandemia insieme a sua moglie Chiara Ferragni dove hanno raccolto moltissimi fondi per poi costruire un ospedale qua a Milano per diciamo andare ad avvicino a chi era in difficoltà di conseguenza sicuramente un primo punto importantissimo è che non solo sono trovati dei marketing importanti per l'uscita del disco ma sono anche molto funzionali alla sostenibilità e al benessere di questa fondazione. Sicuramente una delle prime cose interessanti che ha fatto è stata acquistare con la sua società il dominio fedezelezioni2003.it creando scalpore e creando moltissime notizie sia sui media tradizionali che sul web andando tutti ne parlavano quindi tutti dicevano ma Fedez si sta o si vuole candidare Fedez entra in politica moltissimi giornalisti ne hanno parlato è diventato virale su qualsiasi piattaforma proprio perché Fedez chiaramente in Italia ha un grandissimo potere a livello mediatico perché sui social chiaramente è uno dei più seguiti anche a livello di engagement probabilmente ha dei veramente numeri veramente molto molto importanti e chiaramente quindi la politica e il giornalismo era molto attento a questa notizia dove Fedez con la sua società aveva comprato questo dominio la cosa bella è che in realtà era tutto finto, creato tutto apposta per creare questa finta elezione, questa finta campagna elettorale dove effettivamente Fedez prometteva cose facendo finta di fare un po' il politico. La cosa veramente molto interessante inoltre è che ha unito l'offline e l'online. Infatti online abbiamo visto uscire il suo diciamo, spot seguendo un po' quelle che erano le linee di Silvio Berlusconi quando nel 1994 ha deciso di candidarsi in politica rifacendo un video diciamo, molto simile a livello eh, grafico soprattutto, cercando di copiare un attimino e chiaramente quel video ha creato anche quello molto scappore anche perché aveva preso in giro tutta la, eh, i media normali, tradizionali italiani perché tutti credevano che lui si volesse veramente candidare in politica quindi sicuramente questa uscita online di questo video ha creato molto hype all'interno del disco quindi facendo parlare moltissimo di disumano che è effettivamente è il nome del disco inoltre invece offline ha creato moltissimi cartelloni in giro per l'Italia con delle vignette con lui stesso un po' come se fosse una campagna politica chiaramente disumana così com'è il nome dell'album quindi con tutte parole e slogan molto controversi che noi possiamo vedere in giro ad esempio qua a Milano ci sono diversi poster con la sua faccia con determinati slogan che sicuramente sono contrari a quello che effettivamente sono le sue proprie idee ed è quello che lui pensa che sia effettivamente disumano e quindi creando lo slogan vota disumano che è senza dubbio una forma ironica per lanciare questo disco. Inoltre un'altra cosa interessante che hanno fatto sempre offline è creare questi gazebi, di esempio ce n'è uno vicino a casa sua in City Life dove venivano distribuiti diciamo informazioni riguardo TOG ma l'estetica del diciamo del gazebo era molto simile a quella dei partiti politici che andavano poi a spingere le persone a votare quindi ha ripreso anche quel format di politica 
riportandola poi per fare del bene, quindi fornire informazioni riguardo alla fondazione TOG e quindi magari possibilità di donare e effettivamente supportare questa fondazione. E tornando invece all'online sono state fatte diverse cose, tra le quali l'ultima è stata la live su Twitch insieme a Chiara Ferragni, dove lo sostiene sempre chiaramente e fa moltissimi contenuti con lui, hanno fatto la solita live degli spoilerini dove il giorno prima venivano fatte sentire alcune canzoni dell'album e poi a mezzanotte e mezza, quindi mezz'ora prima che uscisse l'album, hanno fatto una live insieme per poi arrivare all'uscita dell'album stesso. Quindi anche a livello mediatico online hanno portato grandissimi numeri ad ascoltare questo album. Ma arriviamo poi alle collaborazioni che sono sicuramente uno degli elementi che sono andati molto di più su quell'uscita di questo album, perché come fanno in America dove vengono fatte moltissime collaborazioni con gli artisti nel momento in cui escono nuovi, nuovi album e nuove canzoni, come ad esempio vediamo il caso di Travis Scott dove ogni volta che esce una nuova canzone c'è uh, Nike che fa una collaborazione, c'è McDonald's che crea una collaborazione e quindi Fedez ha ripreso un po' questa cosa che succede molto in America andando a riportare moltissime collaborazioni con l'uscita del disco quindi c'era ad esempio la collaborazione con Versace dove c'era il frisbee oltre all'uscita del disco la collaborazione con Uniqlo dove c'erano le magliette personalizzate all'interno della limited edition del disco e lì tutti eh, diciamo i ricavati, parte dei ricavati veniva donato sempre alla fondazione Tog oppure anche la collaborazione con Santoni Portachiavi o ancora hanno, è stata creata una statua che riprendeva effettivamente poi ciò che era vestito all'interno del, delle magliette che erano poi distribuite da Uniclo nella limited edition e quella statua è stata messa all'asta e poi il, quello che era stato guadagnato poi andava sempre alla fondazione Tokyo. Rai Primo che è, tra l'altro è stato uno dei miei tatuatori che mi ha fatto il tatuaggio qua sul, sul costato ha creato effettivamente il logo di Zumano e la bozza effettivamente del logo l'ha messa anche lui in beneficenza all'asta per poi andare a devolvere ciò che veniva guadagnato sempre alla fondazione Tokyo. Quindi senza dubbio è stata una campagna molto molto bella, piena di eh, attività sia offline che online, abbiamo visto veramente moltissime cose. Io spero che comunque questo album l'ho ascoltato, è, è particolarmente diciamo diverso da ciò che aveva fatto in passato e uh, la cosa però importante secondo me è stata la parte di beneficenza e quindi di fondazione Tog, quindi al di là della musica sicuramente ha fatto un bellissimo gesto andando a donare gran parte di ciò che andava a guadagnare a questa fondazione. Quindi se questo video ti è stato utile ti invito a mettere un mi piace, se hai qualsiasi domanda puoi farmi nei commenti o andare su Instagram, sto uscendo un video al giorno quindi se ti interessano questi argomenti iscriviti e ci vediamo al prossimo video.